كيف ابو حميد؟ هلا مشريك طيب شو بتضل تكبس بهالجوال؟ شو عم تعمل؟ عم تحل كلمات متقاطعه حلو معلم انت شاطر بالسيارات ها تقول لي سياره المانيه مرغوبه جدا من اربع احرف جرب الجولف؟ مظبوط معلم برافو طيب هلا معلم سؤال هات لشوف الجولف حلوه نعم بس مو صغيره صديقي على هي حلوه وعمليه وقويه صغيره طلعت لك الفوكس فاجن اصدار خاص بالعشاق الجولف اللي بدهم سياره كبيره شو هو؟ معقول ما بتعرف الجولف سبورت فان؟ اي تعال اعرفك عليها يا يا ابو شريك سيارة مثل ما قلت لي بصراحة اكبر من الجولف اللي بعرفها انا تماما هي السيارة اليوم اللي معنا اسمها فولكس فاجن جولف سبورت فان اللي هي تطوير عن الجولف معشوقة الشباب معشوقة العالم بشكل عام اللي مشهورة بكل دول العالم وبالمانيا طبعا هي معشوقة الشعب جولف فناها بورت ليش؟ فان فان عملوا لك اياها كومبي او ستيشن من ورا بحيث تكون عائليه الشبورت لانه حافظوا على عشق الشباب للجولد لانه دائما الجولد بتنزل رياضيه وجي تي اي فحافظوا على هذا الموضوع بهي السياره خلوا فيها الشبورت خلوا فيها الالكترونيك خلوا فيها قوه المحرك واللي عم واللي حيسوقها حيلاحظ انه هذه مو سياره عاديه، ما سياره عائليه عاديه، سياره سبورت وجامعه مع الفان، فكان سبورت فان هو الاسم السلوجن تبعها. بالنسبه انا المواد اللي شايفها في المتعاملين فيها بالسياره ما في جلد بلاستيك. جولد بشكل عام ما بيهتموا كثير بالمواضيع اللاكشوري والزخامه وكذا، ولكن مواد مقبوله جيده، لا تنسى الكربون فايبر محطوط في كل مكان على الواجهه الاماميه بالابواب في لمسات فخامه بسيطه ولكن عمليه سياره الكولف سياره عمليه الشاشه طارق شفتك لما بتقرب ايدك عليها بتحسها بتضوي بالضبط هلا في الاعدادات البينول السفليه بتكون دائما موجوده بالشاشه بتتحرك لما بتحرك ايدك عليها هلا سهوله وسرعه الاستخدام حتى السائق ما يلتهي وين الزر وين المينول كذا على طول بس ترفع ايدك بتطلع المينول تركتها ثلاث ثواني بتنزل وبتختفي وبتعطيك اكبر مساحه ممكنه لتشوف النادي لتشوف الاعداد اللي انت فاتح عليها. شاشه كبيره في اريحيه شايف انا بالشاشه. بالضبط الشاشه 8 انش وفي شاشه صغيره كمان هون آه 3.5 انش آه لمعلومات الاساسيه للسائق والشاشه الكبيره فيها كل شيء فيها المينو معلومات السياره الكار الاب التطبيقات الموجوده نافيجيشن الخريطه. الفويس ريكورد الفويس اوردر لما تعطي رسائل بالاوردر موجود هون المايكس عشان تعطي اوامر تشغل تفتح شيء تعمل شيء الفون توصل بالتليفون والميديا اللي بتشغل بلوتوس او اي شيء ثاني والراديو طبعا 18 محطه فمعطينا اوبشن كامل يعني دليلين هلا في شغله انا بصراحه كثير لفتت انتباهي اللي هي انه وين ما بدك تحط غراض لا تحسن تحط غراض بالضبط في مساحات تخزين بكل مكان واحجامها كبيره طبعا في جوانب الابواب في الفتحه الاماميه في فتحه هون على يسار السائق تحت الكرسي تحت الكرسي هي اللي حبيتها سعر تخزينها كبيره وللحد الكيلو ونص تستحمل نعم في تحت السائق نعم بالاضافه لحركات حتى الشخص يقدر يحط ايده عليها و يجلس بيريحها تماما. محلك الاكواب ايضا تحتها مباشره. بالضبط الاكواب فتحتها بإلها درج سحاب. فتحتين اكواب اوتوماتيكيا وإلها زر 
بيكبس بيمسك بكوب عشان الاهتزازات عشان الطريق يعني حركه جميله وفي طارق انتبهت على الشريط موجود ايضا عندك مره واحده هون ومره عندي هون ايضا صحيح على يسار يعني حركه اضافيه موجوده بتسهل من الحياه اليوميه فيها بتسهل من التعامل مع هيك سياره سياره انيقه ظريفه من برا بتعطيك ايحاء ان هي صغيره بس من جوا بتحس بالفعل في رحابه في في مساحات حلوه بيقدر الواحد يستغلها بكل اريحيه حتى الكراسي مقبوله جدا بالنسبه لي الكرسي حتى عندي مريحه جلسة مريحة ما أنا تعبان نحن سايقين خط صرنا من الصبح فالأمور ممتازة شوفون للشباب من الخلف؟ ايه خلينا نرجع لورا نشوف مساحة الخلفية يلا الجولف من الخلف مساحة واسعة مقاعد مريحة طبعا في السيارة اللي عندنا إياها الآن أفتقد الجلد ولكن قماش يعني موجود قماش في عنا تكييف الخلفي ومخرج 12 فولت للشحن للأسف كان يفضل يكون فيها مخرج يو اس بي مباشر ولكن غير موجود بالنسبة للارتفاع كافي جدا بالنسبة لطولي أنا أما بالنسبة لي فالسيارة مريحة بالأمام مريحة جدا مع وجود سائق طويل بالامام، الارتفاع على السقف كمان مريحه جدا، المواد جيده وخاصه وجود كاربون فايبر على الابواب، السبيكرات، مساحات التخزين كبيره، فيما بنلاقي في مساحه تخزين كبيره هون، في مساحه تخزين، في متاح تخزين هون، الطاولات للاطفال لوجود تابلت او طعام كمان شغله جيده، بالاضافه لوجود الكونسول الوسطي لحاملات الاكواب وللاستناد ومساحه جيده لا باس بها للجلوس في المنتصف. جميل وشاعر الله الله صديقي العزيز نعم سؤال الان هل يوحي منظر السياره من الخارج الى السبورت؟ طبعا هلا انت هذا الشيء بتشوفه بالشبكات الاماميه تنتين الرياضيات الكبار بتشوفه بالاناره للاي دي الجديده اللي تميزت فيها السيارات الرياضيه الموجوده في فوكس فاجن، العيون الخلفيه، الاضاءه، اكزوست 82 ورا لو هم عباره عن دم فيك بس ولكن عاطينا ايحاء كثير رياضي، الجنوطه الرنجات اللي عليها السبورت السود فيهم تفحيم كثير حلوه، يعني في شغلات لا تعد بهي السياره توحي لك انه سبورت هذا بالشكل الخارجي. فيما عدا ذلك بسواقتها يلي حيسوقها من اول خمس دقائق حيحس بسبورت وبقوه ما حيحس حاله راكب فان ابدا اوكي طيب جينا هلا على القوه نعم فشو هو الموتور المركب الان على سياره؟ طبعا آه سياره الجولف سبورت فان بتيجي باربع اصدارات باربع محركات م? المحركات هي اثنين ديزل واثنين بنزين الاثنين البنزين بيجوا واحد 1000 سي سي وواحد بيجي باصدار 1500 سي سي اما الديزل بيجي ب 1600 سي سي و 2000 سي سي سيارتنا اليوم سيارتنا اليوم معنا بنزين 1.5 لتر 1500 سي سي اربع سلندر تيربو حلو هذا الشيء بيعطيها اداء اكبر بيعطيها 150 حصان 150 بي اس بالاضافه ل 250 نيوتن متر عزم وهذا اللي بيحسه اي واحد راكب سياره فيها عزم هائل بالإضافة إنه محرك اليوم هو أربعة سلندر تيربو بخاصية جديدة نزلتها الفوكس فاجن هي الآي كيو درايف اللي هي منظومة تعطيك محرك صغير أربعة سلندر بس بقوة هائلة بعزم كبير استخدموه بهي السيارة السيارة بتجي كلاكشوري بثلاث إصدارات الإصدار الستاندر وإصدار اللي معنا اليوم اللي اسمه كومفورت لاين وإصدار ثالث اللي هو البريميوم اعلى اصدار بيجي فيه السقف البانورامي او صفحات السقف وشغلات ثانيه يعني اضافيه باضافه مثل مقاعد الجلد وانظمه اخرى. طيب لما عم تحكي لي انت هلا على هذا الموتور القوي والحركه السريعه بيخطر ببالي سؤالين، السؤال الاول هل عندك رؤيه كافيه بالسياره تتيح لك التحرك بهذه السرعه؟ هلا الرؤيه الزجاج الامامي كثير واضح 
الدجاج اليمين اليسار كمان تمام الورق اوكي بس بتلاقي في مشكلتين بالرؤيه بالسياره اللي هي رقم واحد بدي السياره في على اليمين وعلى اليسار عضايد اللي فايته بتعيق الرؤيه باليمين واليسار بشكل كبير اخذ لك مساحه كبيره رقم اثنين اول السياره انت ما بتشوفها انت يعني انت الاعلى شيء تطلع ما بتشوف بدي السياره من قدام هاي مشكله الهبوط الكبير بسياره من الامام بيخليك ما تشوف السياره من طيب عزيزي تفضل سياره سبورت زي ما بنقول دائما الامان بالله هل هناك وسائل امان في هذه السياره وسائل الامان الالمانيه موجوده بكل سياراتها بما ان سياره عيله او بالعكس انظمه الامان فيها موجوده فيها 25 نظام امان من انظمه الامان المعروفه من تحديد المسار الرادار الامامي حساسات جانبيه توقف عند المشاة توقف المفاجئ اثناء بالمدينه الرادارات موجوده فيها ثمان اكياس هوائيه فيها كل شيء بتعتازه حتى فيها انظمه لمساعدة توازن السيارة عند ثقب اي من العجلات السيستم المساعدة الاستفاف الحساسات في عندك ست حساسات امامية في حساسات خلفية 12 حساس حتى يعطوك اكثر رياحية للتحرك طيب شو رأيك؟ تعيشنا الشبور هلا الله بدك تعيش شبور بالعين ايوه عيشوا معنا السرعه واحلى سرعه لعيبه وما تنسى انه سيارتنا اليوم بسبع غيارات اه بعطيك اداء رهيب بالاضافه للدركسيون عامل لك اياها بطريقه سيارات الفورمولا 1 شوف من تحت دركسيون لحاله قصه حلو بعد تجربه السرعه هاي اللي عشناها هلا مع بعض حسيت السياره ثابته الاطارات للسياره طارق شو هو حجمه شو هو نوعه شو هو احكي لنا عنه هلا السياره واطيه على الارض وعجلاتها 16 انش شلون تكروم رياضية ونظام التعليق اللي فيها رائع أكثر من رائع حسسك ولا كأنك سايق طبعا بالإضافة لنظام العزل الجيد مقبول فيها ومثل ما أنتم سمعانين هلا أنتم سمعين في ضوضاء أو لا أنتم بتقرروا هذا الشيء وأنتم رح تحكموا عليه وحطونا بالتعليقات الفان اللي هو العائلية العائلية آه. ف من وين جايبينه هذا هذا الشيء هذا جايبينه من الوساعية الداخلية بالإضافة لسعة التخزين الحلوة بالبكاج الخلفي أيوة. سعة التخزين بلش من 590 لتر حلو. وبعد ما نطوي مقاعد الصف الثاني بتوصل عندك مساحة التخزين لل 1520 لتر وهي مساحة كثير كبيرة على سيارة بهالحجم كثير كبيرة فبرأيي سيارة عائلية تأخذ كلمة فان بقوة بس في شغلتين ضروريات جدا جدا لازم نعرفهم بكل سيارة تفضل الأول هو شو هو مصروف السيارة والثاني شو هو سعر السيارة مصروف السيارة متوسطيا 7.2 ل 7.4 لتر ال 100 كيلو طبعا هذه بتتراوح حسب شو وضعية القيادة اللي عم يسوقها السائق نوعية البنزين وريقة سيارة السائق السيارة الستاندر منها بتبلش اسعارها من 23000 يورو شامل الضريبة بتوصل ل 36000 يورو السيارة معنا اليوم اللي هي كومفورت لاين اللي هي الوسط سعرها حوالي 30000 يورو شامل الضريبة طيب وهيك بنكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة بالسيارة والمميزة والمميزة فهل فيك تعطينا تقييمك للسيارة لأعزائنا المتابعين؟ أنا بالنسبة لي بعطينا 8 من 10 ثمانيه علامه جيده لانه سياره بالفعل سياره رياضيه آه كثير حلوه كثير سلسه كثير عمليه آه حلوه بالسواقه مرينه وبنفس الوقت عائليه عمليه آه تستوعب اغراض السياره فيها انا بلاقي فيها كم مشكله بسيطه الناحيه الاماميه لا تشاهد من قبل السائق ابدا سياره واطيه على الارض بحس هذا الشيء موضوع بداية احيانا السائق وما نسلس به كثير من الاماكن انت شو تقييمك؟ اوه صعب يا سيدي الكريم هلا انا لست من اصحاب انصاف الحلول يعني يعني هي سبورت وهي فان 
تمام فبشوف تطبيق هذول الامرين على بعضهم البعض ما بيتناسب هذا ماخذ يعني السياره فانا بعطيها 6 6 من 10 فانتوا شو رايكم بتشوفوا مثل رايي او مثل راي طارق اكتبوا لنا بالتعليقات رايكم اللي جرب السياره يفيدنا ويفيد متابعينا واذا بتحبوا اي معلومات عن هي السياره موجوده كلها على موقعنا www.columbus.com ولا تنسوا لطارق على قوة اللي عم يعملها وعم يسوق ويحكي وكل الحكي تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب تابعونا فقراتنا مكمله ويلا